السلام عليكم ورحمة الله في الجزء الخامس والأخير من محاضرة العشرة من محاضرات هندسة البرمجيات. Welcome to part 5 of lecture 10 on software engineering. We'll keep going with software engineering professional code of practice ethics and professional code of practice. هنكمل في موضوع أخلاقيات المهنة. دلوقتي مع القاعدة السبعة واجب مهندس البرمجيات الأخلاقي تجاه زملائه. Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues. This is the duty of a software engineer towards his colleagues. Read the detail in the uh, Code of Ethics and Professional Practice. مهندس البرمجيات هيكون عادلا وداعما لزملائه وده يشمل انه هيساعدهم في فهم هذا الكود وتطبيقه في تطوير انفسهم مهنيا مش هياخد شغل واحد وينسبه لنفسه هينسب كل شغل لصاحبه هيراجع لو جت يعني طلب الامر انه يراجع شغل غيره بشكل عادل وغير منحاز لو في شكاوى في العمل او مطلوب شهادته في شيء هيتعامل مع زملائه بالعدل وهكذا ومش هيتدخل لمحاباة حد او تعيين حد بدون وجه حق ويتخطى واحد افضل منه يلا نشوف بعض حالات الدراسة Thanks God I finished the server side of our project Me too I finished the client side as well I finished the database too and I am almost finished with the integration Great. I have a meeting with the boss today. I will report to him the status of the project. The project is progressing very well. I finished most of the server side and client side code and I also wrote most of the database. Sami, you are an excellent software engineer. I need you to check the quality of Adam's work. Okay, boss. I will check his work. Ha ha ha. I hate Adam. I will give him zombie. I will tell the boss all his work is bad. Boss. All Adam's work is very bad. Adam. Come here. You are fired. And tomorrow food. دي نقطة على الموضوع ده المدير جاي بيقول لها أليس I want you to train Ned to do everything you do عايزك تدربيه يعمل كل حاجة أنت بتعمليها وبعدين بيقول لها don't worry that it will make you redundant and most easily downsizable وما تقلقيش إن ده هيخليكي يعني ملكيش لازمة وجايز نستغنى عنك فهي بقى بتدربه بتقول له أنا ببدأ كل يوم بنبعت إيميلات تهديد لمجلس الإدارة طبعا تلاحظ هنا ان هي بتشعر بالتهديد من وجود هذا الزميل فبدل ما تساعده على تطوير نفسه بتحاول تضره وتضلله وده بيتعارض مع القاعده 7.02 The last duty is towards oneself Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession. القاعدة التامنة واجب مهندس البرمجيات تجاه نفسه يقول لك ان هو سينخرط في عملية تعليم مستمرة مدى الحياة لتطوير نفسه ومهاراته وممارسته للمهنة ودايما هيروج ليه ويدعو الى يعني منهج الاخلاقي في ممارسة المهنة. الحاجات دي بتشمل ان هو هيطور نفسه ومعارفه يتعلم الحاجات الجديده يحسن مهاراته يحسن قدراته على كتابه التقرير والتواصل مع العملاء والدوكيومنتيشن للكود والديزاين يفهم العمل اللي هو بيقوم بيه جيدا مش هيظلم حد او يتعرض لحد بشكل عنصري او يساهم في منتج يسبب يعني نوع من الافضليه العنصريه ضد ناس لناس ضد ناس Let us see some case studies. هيا نرى بعض حالات الدراسة.
Hello Ustaz Rashid. Sami, I have great news for you. The company nominated you for a course on cloud computing next week. Isn't that exciting? I'm not interested. I do not want to go.